Steine als Batterien, also als Energiespeicher, kann diese Idee das große Problem der erneuerbaren Energien lösen. Eine Pilotanlage in Hamburg zeigt, dass Lavabrocken nicht nur über eine hohe Speicherfähigkeit verfügen, sondern die Energie auch schnell wieder abgeben können. Kann so die Energiewende besser gelingen? Klicks um Nature. Hier gibt es täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Das war wirklich eine erfolgreiche Premiere für die erneuerbaren Energien. Im ersten Quartal dieses Jahres 2020 haben Sonne und Wind mehr als die Hälfte des Strombedarfs gedeckt. 52 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland kamen also von den erneuerbaren Energien. Und zwar genau 20 Jahre, nachdem das erneuerbare Energiengesetz, das EEG, in Deutschland in Kraft getreten war. Doch dieser symbolträchtige Erfolg könnte noch krasser ausfallen, denn schon seit Jahren wird deutlich mehr Wind- und Sonnenenergie produziert, als die Netze überhaupt aufnehmen können. Die große Herausforderung Speichertechnologien, die bislang aber noch viel zu teuer sind und deren Kapazitäten lange nicht ausreichen. Und so wird mit Hochdruck an Ideen gearbeitet, mit denen überschüssiger Strom gespeichert werden kann. Wenn die Nachfrage dann die Produktion übersteigt, könnte auf diese gefüllten Speicher zurückgegriffen werden. Doch nicht nur die schwankende Erzeugung muss durch Energiespeicher ausgeglichen werden können, diese sollten auch das Netz stabil halten. In Hamburg setzt man auf Steine. Äh, ja, also die Rede ist von einer Pilotanlage des deutsch-spanischen Windkraftunternehmens Siemens Gamesa, bei der auch Fachleute der Technischen Universität Hamburg und des städtischen Versorgers beteiligt sind. Es handelt sich um den weltweit erstens elektrisch-thermischen Energiespeicher, kurz ETES. Die Idee dahinter ist es tatsächlich, dass Steine Energie in Form von Wärme speichern. Eingesetzt wird hier Vulkangestein, denn das hat sich bereits als guter Speicher erwiesen. Es nimmt die erzeugte Energie von Windrädern auf und parkt diese quasi. Auch wenn das erst einmal einfach klingt, der Weg dahin war im wahrsten Sinne des Wortes steinig. Denn sehr viel Forschung war alleine schon einmal notwendig, um das passende Gestein zu finden. Dazu der Wissenschaftler Hasam Östem. Wir haben etliche Jahre gebraucht, um die Gesteinsart festzulegen. Das geht nicht theoretisch, da haben wir Versuchsanlagen gebaut. Wir haben gemessen, wie eine solche Menge Steine Wärme aufnimmt. Die Analyse der Fachleute hat ergeben, dass vor allem wenige Zentimeter große, kantige Brocken aus vulkanischer Lava optimal als Speicher geeignet sind. Denn sie verfügen nicht nur über eine hohe Speicherfähigkeit, sondern können die Energie auch schnell wieder abgeben. In der Nähe des Industriegeländes in Hamburg befinden sich drei Windenergieanlagen, wenn wenn deren Strom nicht benötigt wird, kann perspektivisch daraus Luft aufgeheizt werden, die dann über ein Gebläse in die vielen Tonnen Gestein gepustet wird. Das ganze Gebäude ist extrem dick isoliert und 800 Sensoren überwachen diesen Speicher. Viele Tonnen Vulkangestein werden so also aufgeheizt. Wenn daraus dann wieder Strom werden soll, wird kalte Luft in den Speicher geleitet, die die Wärme der Steine aufnimmt. Durch die aufgeheizte Luft verdampft dann Wasser, dieses steigt auf, treibt eine Turbine an und elektrische Energie wird erzeugt. Schon jetzt kann die die Anlage 130 Megawattstunden thermische Energie für eine Woche speichern. Das Ziel ist es, diese Art der Energiespeicherung sehr kostengünstig zu gestalten. Weniger als 10 Cent pro Kilowattstunde sind angepeilt und dieser Preis liegt weiter unter den Kosten, die eine Speicherung in Batterien verursacht. Die weiteren Vorteile liegen auf der Hand. Das Vulkangestein, das eingesetzt wird, ist reichlich vorhanden. Kritische Rohstoffe spielen keine Rolle. Die kleine Anlage ist bei natürlich bei weitem nicht so rentabel, wie es eine große Anlage wäre, doch an einer Hochskalierung wird gerade geforscht. Das nächste Ziel ist eine Anlage mit einem Speicher, die eine Leistung von einer Gigawattstunde und einem Wirkungsgrad von 45 Prozent erreicht. Die Verantwortlichen jedenfalls sind optimistisch, dass diese innovative Speichertechnologie Zukunft hat. Im Sommer 2019 wurde das Projekt gestartet, dazu der Ingenieur Hasan Östem. Die innovative Speichertechnologie ermöglicht es uns, große Mengen Energie kostengünstig zu speichern. Auf diese Weise trägt der elektrothermische Energiespeicher dazu bei, die Erzeugung von Strom und seine Nutzung zeitlich zu entkoppeln. Nach der Energiewende könnten durch dieses Prinzip sogar alte Kohle- und Gaskraftwerke reaktiviert werden, da die Infrastruktur ja schon da ist. Beispielsweise die Dampfturbinen für die Umwandlung von Wärme zu Strom. Sie produzieren dann einfach mit regenerativer Energie Wärme, die dann in Lavastein gespeichert wird. Möglicherweise könnte so aus einer schmutzigen und klimaschädlichen Technologie eine saubere und grüne werden und zudem werden Arbeitsplätze erhalten. Und die Hamburger sind nicht die einzigen, die an solchen 
Steinspeichern tüfteln. Am renommierten Massachusetts Institute of Technology, MIT, nutzen Fachleute riesige Blöcke aus Ziegelsteinen, um Solar- und Windstrom zu speichern. 10 Gigawatt gigantische Windkraftinseln könnten ganz Dänemark mit Strom versorgen. Anklicken, anschauen und unbedingt, falls ihr es noch nicht getan habt, klick so um Nature abonnieren. Und übrigens vielen Dank an alle, die hier Kanalmitglied sind oder uns bei Patreon unterstützen. Ihr seid super. Bis dann. Bleibt dran.